तो आपण काल काय बघितलं कंपाऊंड अँगल्स बघितले काही फॉर्म्युले बघितले होते ठीक आहे तर आपण एकदा फॉर्म्युले रिवाइज करू लर्न केले का सगळ्यांनी ध्रुव फॉर्म्युले लर्न झाले सिंपल फास्टच फॉर्म्युले बघितले आपण एकदा रिवाइज करू बघा फर्स्ट होता साईन ए प्लस बी दॅट इज इक्वल टू साईन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साईन बी आणि इथं मायनस असेल तर इथं मायनस नेक्स्ट नेक्स्ट आहे साईन ए प्लस बी होता साइन ए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस मैनस इंटू साइन ए मैनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस मैनस मैनस प्लस साइन दी लगे दोन फॉर्म्यूले होते हाफ एंगल फॉर्म्यूले बगित हाफ एंगल फॉर्म्युला हाफ एंगल फॉर्म्युला मध्ये बघितले होते आपण साईन फाय बाय टू मायनस टिटा नंतर साईन फाय बाय टू प्लस टिटा नंतर बघितला होता आपण कॉस फाय बाय टू मायनस टिटा कॉस फाय बाय टू प्लस टिटा म्हणजे टेन टेन फाय बाय टू मायनस टिटा आणि टेन फाय बाय टू प्लस टिटा ठीक आहे सांगा मग काय ते आज झालेले फॉर्म्युले फर्स्ट काय येणार हाफ असेल म्हणजे फंक्शन चेंज होतो साईन असेल कॉस होतो कॉस असेल साईन होतो मयुरी काय येणार फर्स्ट मयुरी हॅलो मयुरी आवाज येतोय येस मॅम काय येणार फर्स्ट फाय बाय टू मायनस फिल असते बघ फॉर्म्युले लर्न करायची गरज नाही हे बघ फाय बाय टू असेल हाफ एंगल असेल तर फंक्शन सगळे चेंज येतात साईनच कॉस होत कॉस असेल साईन होत टॅन असेल कॉट होत कॉट असेल टॅन साईन असेल परत इथं कॉस कॉस असेल तर साईन आणि टॅन असेल तर कॉट आणि अँगल पण सेम अँगल पण टिटा लिहून टाकायचं फाय बाय टू ने फक्त फंक्शन चेंज करायचं आता प्लस मायनस चेक करायचे फाय बाय टू प्लस टिटा म्हणजे सगळे इथं येतील इथं सगळे पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे इकडचे सगळे पॉझिटिव्ह आहेत फक्त निगेटिव्ह कोणते येणार आता बाकीचे सेकंड क्वार्टर मध्ये जातील तर इथं काय असत हा इथं साईन टॅन आणि कॉस असत तर इथं जे साईन चे इथे पॉझिटिव्ह येणार म्हणजे हे पॉझिटिव्ह येतील आणि इथं कॉस हा निगेटिव्ह येईल त्याच्यामुळे हा निगेटिव्ह येणार आणि हा निगेटिव्ह येणार ठीक आहे हे दोघंच निगेटिव्ह येतील फक्त कॉस आणि टॅनचे बाकी सगळे पॉझिटिव्ह इथपर्यंत बघितलं होतं आपण याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही मग याचे कॉट मध्ये याचे सेक मध्ये आणि कोसेक मध्ये सेम फॉर्म्युले सॉल्व्ह करू शकता जसं युज होईल तसं किंवा त्याला इन्व्हेस्ट करून केलं तरी चालतं तर आपण याच्यावरती कोणतं वन आधीच संपलं काल टू स्टार्ट झालं ना एक कंपाऊंड अँगलचे जे फॉर्म्युले ते टू मध्ये ठीक आहे इथपर्यंत आपण फॉर्म्युले बघितले ते काही एक्झाम्पल पण बघितले ते नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया आपण लास्टला एक्झाम्पल घेतलं होतं बघा कॉट टू टू फायव्ह डिग्री झालं होतं काय सॉल्व एक्झाम्पल सॉल्व्ह झालं होतं कॉट टू टू फायव्ह डिग्री तर याला सॉल्व्ह करा मग याला आपण असं लिहू शकतो वन अपॉइंट टेन टू टू फायव्ह किंवा डायरेक्ट याच्यामध्ये केलं तरी चालेल मग याचं एक्स याला कसं एक्सपॅन्ड केलं होतं आपण टेन टू टू फायव्ह ला काय लिहिलं होतं एवढं कशाला घ्यायचं परत साईनचा युज करायचं मग परत तुला साईन ए प्लस बी आणि कॉस ए प्लस बी दोन फॉर्म्युले अप्लाय करायला लागतील जसे कॉम्पिटेट होईल त्याच्यामध्ये जर केलं तर फक्त टॅन ए प्लस बीचा करावं लागेल मग तुला जे करायचं आहे आन्सर तर सेमच भेटेल डायरेक्टली याच्यात केलं तरी आन्सर सेम भेटेल कारण की कॉट ए प्लस बीचा पण फॉर्म्युला आहे पण तो थोडा लक्षात ठेवायला पटेल जातो त्याच्यामुळे टॅन सेल्स करेल काय नाही तर वन एटी प्लस किती फोर्टी फाय म्हटलं तर आपण हा युज करा टेन ए प्लस बी काय असतो टेन ए प्लस टेन बी डिव्हाइड बाय वन मायनस टेन ए इंटू टेन बी आता इन्व्हर्स असल्यामुळे वरती जाईल ना वन मायनस टेन वन एटी आणि टेन फोर्टी फाय डिव्हाइड बाय टेन वन एटी आणि टेन प्लस टेन फोर्टी फाय सांगा पटापट काय ना टेन वन एटी काय असतं झिरो कारण की साईन झिरो असतो आणि हा फोर्टी फाय म्हणजे हा झिरो होऊन जाईल हा फोर्टी फाय म्हणजे हा वन नंतर टेन वन एटी हा झिरो प्लस वन 
म्हणजे वन अपॉन वन इज वन म्हणजे मिळालं वन आपण शॉर्टकट मध्ये कळतो पण यांना पूर्ण असं भारी सॉल्व्ह करून असंही आपण हे बघितल्या बरोबर आपण सांगू शकतो आपण मनामध्ये करून टाकतो ना असं फोर्टी फाय मग लगेच हा पाय ना त्यांचं अँगल चेंज नाही होत पॉट एक्झिटेड राहतो फक्त फोर्टी फाय ना पॉट फोर्टी फाय म्हणत असतो इज इक्वल टू टेन ऑफ फाय बाय फोर प्लस एक्स अपॉन टेन ऑफ फाय बाय फोर मायनस सिक्स आता या साईडला तर आपण इतकं एक्सपान्शन करण्यापेक्षा याला आपण ए प्लस बी फॉर्म्युला अप्लाय करू शकतो सो आपण ही साईडला ती चूज करू आर एच एस सो आर एच एस इज टेन फाय बाय फोर प्लस एक्स डिवाइड बाय टेन फाय बाय फोर मायनस एक्स त्याचं एक्सपान्शन करून टाका दे काय ना टेन ए प्लस बी म्हणजे टेन फाय बाय फोर प्लस टेन एक्स डिवाइड बाय वन मायनस टेन फाय बाय फोर इंटू टेन एक्स ए प्लस बी फॉर्म्युला अप्लाय करा खाली पण तेच आहे खाली पण ए मायनस बीचा फॉर्म्युला अप्लाय करा टेन फाय बाय फोर मायनस टेन एक्स डिवाइड बाय वन प्लस टेन फाय बाय फोर इंटू टेन एक्स त्याला सॉल्व्ह करा आपण टेन फाय बाय फोर काय असतो वन फाय बाय फोर फोर्टी फाय डिग्री टेन फोर्टी फाय हा फाय बाय फोर आहे ना नाही हा टेन फाय बाय फोर इज वन वन प्लस टेन एक्स डिवाइड बाय वन मायनस हा पण वन होऊन जाईल म्हणजे वन मायनस टेन एक्स डिवाइड बाय टेन फाय बाय फोर इज वन वन मायनस टेन एक्स आणि अप वन वन प्लस टेन एक्स पाच मिनिट टेन एक्स ठीक आहे मग हे वरती जाईल म्हणजे वन प्लस टेन एक्स डिवाइड बाय वन मायनस टेन एक्स मल्टीप्लाय वन प्लस टेन एक्स डिवाइड बाय वन मायनस टेन एक्स हा रिवर्स होऊन जाईल ना वरती गेला त्या म्हणजे स्क्वेअरिंग येत आहे दोघं रिपीट आहे तर वन प्लस टेन एक्स डिवाइड बाय वन मायनस टेन एक्स कॉमन ब्रॅकेट स्क्वेअर देऊ शकतो आपण त्याचा दोघे ठीक आहे झालं फ्रू दॅट एल एच एस साईड मिळाली मोरी कळालं काही प्रॉब्लेम आहे त्यामध्ये नाही मॅडम मला नाही कळालं नाही कळालं कुठून नाही काय नाही कळालं म्हणजे डोक्यावरतूनच जाते म्हणजे कळलंच नाही ते डोक्यावरतून जाते हे बघ आपल्याला हे प्रूव्ह करायचंय की एल एच एस साईड दिली आहे आणि आर एच एस साईड दिली एक कोणती तरी चूज करून आपल्याला प्रूव्ह करायचंय मग आपण ही घेतली आर एच एस साईड हा फॉर्म्युला काय टेन एक अँगल दिला आहे बघ दोन अँगलची ऍडिशन आहे म्हणजे कोणतं फंक्शन आहे कंपाऊंड अँगल आहे हे कंपाऊंड अँगल आहे आपण टेन ए प्लस बीचा फॉर्म्युला बघितला होता काय असतो टेन ए प्लस बीचा फॉर्म्युला हॅलो टेन साईन ए प्लस बी प्लस साईन कॉस ए इंटू साईन बी कॉस आणि साईन कुठे आले टेन मध्ये हे बघ टेन ए प्लस बीचा फॉर्म्युला काय बघितला होता आपण बघितलं होते ना साईनचे कॉसचे टॅनचे याचा असतो टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय वन मायनस टेन ए इंटू टेन बी आणि मायनस असेल तर इथं मायनस असतं इथं प्लस असतं हे बघितलं होते ना काल आठवते का फॉर्म्युला मयुरी येस मग इथं टेन ए प्लस बी मग साईन मध्ये कशाला जायचं टेन ए प्लस बीचा फॉर्म्युला बघायचा मग टेन ए प्लस बी काय असतो टेन ए प्लस टेन बी हा बी नंतर वन मायनस इथं टेन ए इंटू टेन बी हे आपण फर्स्ट साठीच केलं नंतर त्याला डिवाइड करून परत तीच टर्म आहे फक्त इथं मायनस आहे म्हणजे इथं काय होणार टेन ए मायनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी कळालं कळालं का मेडी आता आता फक्त आपण त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पिकअप करणार टेन फाय बाय फोर इज वन 
एंड प्लस कैनिक्स एज इट इज लेन है फक्त टेन फाइव बाय फोर्टी वैल्यू पुट अप केली सो यर वन वन प्लस कैनिक्स अपॉन वन मायनस हा पण वन होऊन जाईल टेन फाय बाय फोर म्हणजे किती टेन फोर्टी फाय डिग्री सो टेन फोर्टी फाय इज वन ही व्हॅल्यू काय होईल वन होईल ठीक आहे सो वन इंटू टेन एक्स इज टेन एक्स सो वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन मायनस टेन एक्स इथपर्यंत मिळालं आपल्याला नेक्स्ट सेम खाली पण टेन फाय बाय फोर इज वन मायनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स आता हे काय होईल कि इकडे खाली डिवाइड लाय आणि फ्रॅक्शन आहे वरती येताना हा रिवर्स होऊन जाईल म्हणजे वरती प्लस चे टम येईल खाली मायनस चे टम येईल तर लिहिलं आहे आपण ते आता हा दोघंच सेम आहे प्लस प्लस म्हणजे याचा पूर्ण स्क्वेअर खाली पण पूर्ण स्क्वेअर मग आपण त्याला कॉमन स्क्वेअर लिहू शकतो वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन मायनस टेन एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर कळालं का मयुरी आता हो कळालं ठीक आहे नेक्स्ट बघ नेक्स्ट क्वेश्चन प्रू दॅट चाच क्वेश्चन आहे बघा कॉस एक्स प्लस वाय इंटू कॉस एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर वाय मायनस सायन्स स्क्वेअर एक्स आर एच साईड दिली आणि एल एच एस साईड दिली आपल्याला दोघं साईड प्रू करायचे काय करणार याच्यामध्ये ही ही फर्स्ट घेणार आपण एल एच एस साईड घेऊया डायरेक्टली फक्त काय करायचं आहे फॉर्म्युले कुठ करायचे कॉस ए प्लस बी आणि कॉस ए मायनस बी फॉर्म्युला काय असतो कॉस ए इंटू कॉस बी आणि प्लस असेल तर मायनस कॉस मध्ये साईन चेंज होतं म्हणजे इथं काय येणार कॉस आधी आपण पूर्ण साईड लिहू एक्स मायनस वाय त्याला एक्सपांड करा इथं काय होईल कॉस ए इंटू कॉस बी म्हणजे वाय मायनस साईन ए इंटू साईन बी ठीक आहे फर्स्ट सगळ्याला फॉर्म्युला माहिती तुला हा कॉस ए प्लस बी नाही हे बघ आपण फॉर्म्युले बघितले काही कॉस ए प्लस बी आणि कॉस ए मायनस बी फॉर्म्युला काय असतो हे हे दोघं काय अँगलचे ऍडिशन आहे ए आणि बी अँगल्स आहे आणि हे ट्रिगोनोमॅट्रिक फंक्शन आहे तर आपण काय करायचं याचा फॉर्म्युला असतो कॉस ए इंटू कॉस बी मायनस साईन ए इंटू साईन बी म्हणजे काय करते दोघं कॉस फंक्शन घेतोय फर्स्ट अँगल सेकंड अँगल इथं प्लस असेल इथं मायनस घ्यायचं आणि साईन ए इथं साईन बी असा फॉर्म्युला आहे आणि जर इथं जर मायनस असेल म्हणजे कॉस ए मायनस बी असेल तर काय करणार ए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साईन ए इंटू साईन बी ठीक आहे हा फॉर्म्युला आहे मग आपल्याकडे इथं काय दिलंय कॉस ए ए प्लस बीच्या ऐवजी एक्स प्लस वाय आहे म्हणजे इथं तुम्ही एक्स आणि वाय घ्या फक्त आणि याच्यामध्ये पुट करायचं म्हणजे हा काय म्हणजे कॉस एक्स इंटू कॉस वाय मायनस साईन एक्स इंटू साईन वाय ठीक आहे हा फर्स्ट कम्प्लीट झाला सेकंड ब्रॅकेट सेकंड ब्रॅकेट मध्ये काय कॉस ए मायनस बी म्हणजे कॉस एक्स इंटू कॉस वाय प्लस साईन एक्स इंटू साईन वाय कळालं ब्रो आता यांना फक्त दोन फॅक्टर दिले सपोज आपल्याला दोन ब्रॅकेट दिले एकमेकांना मल्टिप्लाय करायचे फर्स्ट ब्रॅकेट नाही याला मल्टिप्लाय केलं म्हणजे याने याला मल्टिप्लाय केलं नंतर त्याने याला मल्टिप्लाय केलं फर्स्ट टर्म काय मिळेल इथं मिळेल आपल्याला कॉस एक्स इंटू कॉस वाय आणि इथं पण कॉस एक्स इंटू कॉस वाय डायरेक्ट स्क्वेअर लिहू शकतो दोघांचा म्हणजे इथं येईल कॉस स्क्वेअर एक्स इंटू कॉस स्क्वेअर वाय हे फर्स्ट मल्टिप्लिकेशन झालं आता याच ब्रॅकेट याना आपल्याला याने मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे हे काय होईल प्लस कॉस एक्स कॉस वाय साईन एक्स साईन वाय आता आता याच्याने सेकंड टर्म आता या टर्मने याला मल्टिप्लाय करायचं आहे नेक्स्ट याने याला मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे काय होईल इथं मायनस आहे त्याच्यामुळे मायनस येईल साईन एक्स साईन वाय कॉस एक्स कॉस वाय साईन एक्स साईन वाय इंटू कॉस एक्स कॉस वाय ही पूर्ण टर्म नंतर मायनस आता या टर्मने लास्ट टर्मला मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे काय होईल साईन स्क्वेअर एक्स साईन स्क्वेअर वाय ठीक आहे आता हे बघा ही टर्म आणि ही टर्म सेम आहे साईन एक्स साईन वाय कॉस एक्स कॉस वाय साईन एक्स साईन वाय कॉस एक्स कॉस वाय फक्त प्लस आणि मायनस आहे त्याच्यामुळे पूर्ण टर्म झिरो होऊन जाईल फक्त काय राहिलं कॉस स्क्वेअर एक्स कॉस स्क्वेअर वाय मायनस साईन स्क्वेअर एक्स सायन्स स्क्वेअर वाय क्लिअर आहे इथपर्यंत नेक्स्ट आता आपल्याला अन्सर मध्ये काय पाहिजे हा कॉस स्क्वेअर वाय पाहिजे आणि इकडे सायन्स स्क्वेअर एक्स पाहिजे मग ही टर्म आणि ही टर्म आपण एज इट इज ठेवूया आणि या बाकीच्यांना चेंज करूया मग कॉस स्क्वेअर एक्सला आपण सायनच्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो काय असतो कॉस स्क्वेअर एक्सचा फॉर्म्युला वन मायनस सायन्स स्क्वेअर एक्स याला आपण 
वन मैनस साइन स्क्वेर एक्स लिव शको हा कॉस स्क्वेर वाय साइन स्क्वेर वाई लाइ लिव वन मैनस कॉस स्क्वेर वाई हा साइन स्क्वेर एक्स नहीं रे दो फॉर्म्यूला टू मध्य तू जो संगते ना साइन टू कॉस टूल टॉइस फॉर्म्यूले ठीक है आता सॉल्व के पर ब्रैकेट मध्य मल्टीप्लाय करा पुढ़े का हो कॉस स्क्वेर वाय कॉस स्क्वेर वाय दो मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वेर वाय कॉस स्क्वेर वाय मैनस हा मध्य मल्टीप्लाय करा साइन स्क्वेर एक्स हा मैनस मैनस प्लस हो जाए हा साइन स्क्वेर एक्स कॉस स्क्वेर वाय सॉरी हा एक्स है ना हा एक्स है तो आता बगा पर ही टर्म आ टर्म सेम है प्लस मैनस वे जीरो हो जाए मैं आई लाइ फ कॉस स्क्वेर वाई मैनस साइन स्क्वेर एक्स अपने इक्वल टू कॉस स्क्वेर वाई मैनस साइन स्क्वेर एक्स अपने प्रूव कराए तो हम्म एक लास्ट क्वेश्चन घू हम नेक्स्ट फॉर्म्यूले बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन टेन फाइव एट मैनस टेन थ्री एट डिवाइड बाय टेन फाइव एट प्लस टेन थ्री एट इज इक्वल टू साइन टू ए साइन ए टी साइन टू ए डिवाइड बाय साइन ठीक है डिवाइड बाय टेन फाइव ए प्लस टेन थ्री ए का करू शो अपन हम्म फॉर्म्यूला फॉर्म्यूला नहीं करू शुरू कंपाउंड फॉर्म्यूले बीत पोचले नहीं ना अपन अजू का साइन मे जाए साइन के फॉर्म मे लिखू शको ना साइन अपन कॉसले टेन टेन ए का साइन ए अपॉन कॉस ए मे ये लिखू शको अपन साइन फाइव ए डिवाइड बाय कॉस फाइव ए प्रत्येका तसे लिखुन टाका प्रत्येक टेन हा साइन मध्य कन्वर्ट कर साइन ए अपॉन कॉस थ्री ए डिवाइड बाय टेन फाइव ए मे साइन फाइव ए डिवाइड बाय कॉस फाइव ए मैनस सॉरी मैनस नहीं प्लस साइन थ्री ए डिवाइड बाय कॉस थ्री ए आता सीम्पल हम क्रॉस मल्टीप्लाय करा क्रॉस मल्टीप्लाय के इकड़े साइन फाइव ए मल्टीप्लाय कॉस थ्री ए मैनस हा इक मल्टीप्लाय हो फाइव ए इंटू साइन थ्री ए डिवाइड लोत मल्टीप्लिकेशन एक लिखा डिवाइड से टर्म साइन फाइव ए इंटू कॉस थ्री ए प्लस एक मल्टीप्लाय करा कॉस फाइव ए इंटू साइन थ्री ए डिवाइड लाइन साइन कॉस फाइव ए कॉस थ्री ए सेम टर्म डायरेक्टली कैंसल होता दोगे डिवाइड लगे कैंसल होता फिर ही टर्म राइली 
नेक्स्ट आता याच्या मध्ये बघा आता कसला फॉर्म्युला मिळतोय साईन ए इंटू कॉस बी मायनस कॉस ए इंटू साईन बी कॉस कॉस ए प्लस बी कॉस मध्ये आधी दोघं कॉस असतात ना साईन ए मायनस बी आणि खालता साईन ए प्लस बी हे बघा काय असतो फॉर्म्युला साईन ए प्लस बी चा साईन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साईन बी आणि इथं जर मायनस असेल तर इथं मायनस ओके सेम मिळाले आपल्याला साईन ए कॉस बी कॉस ए साईन बी सेम इथं पण त्याचे साईन ए कॉस बी कॉस ए साईन बी मग इथं मायनस आहे त्याच्यामुळे हा फॉर्म्युला होऊन जाईल साईन ए मायनस बी ए इज फायव्ह ए मायनस थ्री ए आणि डिवाइड ला साईन ए प्लस बी तो आहे फायव्ह ए प्लस थ्री ए अँगल सॉल्व्ह करा फायव्ह ए मायनस थ्री ए किती टू ए आणि फायव्ह ए प्लस थ्री ए साईन ए टी तेच आपल्याला फायन आउट करायचं कळालं मयुरी पुष्कर मीर हो ठीक आहे नेक्स्ट फॉर्म्युला बघून याच्यानंतर बघायचं आपल्याला नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक आहे ट्रिगोनॅटिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल्स आता अलाइड एंगल्स म्हणजे काय हे बघा डेफिनेशन लिहून टाका इफ सम ऑर डिफरन्स ऑफ ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज आयदर झिरो ऑर ऑर वन एटी झिरो डिग्री असेल किंवा वन एटी डिग्री वन एटी नाही पण त्याला पाय मायनस टीटा पाय प्लस टीटा करूया पण मल्टिपल ऑफ लिहू शकतो आपण मल्टिपल ऑफ फाय बाय टू झिरो किंवा मल्टिपल ऑफ फाय बाय टू म्हणजे पाय बाय टू चालेल थ्री पाय बाय टू फाय पाय बाय टू समथिंग देन दिज अँगल आर सेट टू बी अलाइड अँगल then these angles are said to be allied angles adi apan kay bagitle the compound angle tyacha madhe sam ani difference asthe angles hm tyacha madhe konte angle asu shakta ata kay baghte apan allied angle mhanje kay jithe 0 degree ani multiple of pi by 2 degree angles asto ma tyacha madhe generally apyala konte baghayche angle tar tyacha madhe minus theta yu shakto pi by 2 प्लस टीटा किंवा मायनस टीटा त्याच्यानंतर पुढचा काय येणार फाय प्लस मायनस टीटा याच्यानुसार बघा इथं झिरो असतो इथं काय असतं फाय बाय टू इथं फाय थ्री फाय बाय टू तर बघा फर्स्ट आपण मायनस टीटा म्हणजे समथिंगला खालचा घेतलेला आहे नंतर फाय बाय टू मायनस टीटा किंवा प्लस टीटा दोघं साईडची नंतर फाय मायनस टीटा फाय प्लस टीटा नंतर थ्री फाय बाय टू मायनस टीटा किंवा प्लस टीटा इथले किती त्याच्यामध्ये सगळे अँगल येते आणि लास्ट टू फाय मायनस टीटा फक्त मायनस टीटा घेतोय कारण की प्लस टीटा घेतला म्हणजे तो ऑलरेडी आपण घेतलेला असेल ठीक आहे इतके आम्हाला याच्यामध्ये आपल्याला स्टडी करायची आणि याच्यावरती सगळ्या फंक्शनचे फॉर्म्युले त्याला म्हणूया आपण आर इट्स अलाइड अँगल अलाइड अँगल ठीक आहे जर डेफिनेशन आहे डेफिनेशन नाही लक्षात ठेवली तरी चालेल फॉर्म्युले लक्षात ठेवा हे बघा आता प्रत्येक फंक्शनचे आपल्याला फाइंड आउट करायचे फर्स्ट आधी बघू साईन पाय मायनस टीटा त्याच्यानंतर कॉस पाय मायनस टीटा आणि टेन पाय मायनस टीटा 
तिघ बेसिक साठी आपण बघतोय साईन कॉस आणि टॅन साठी फाय मायनस टीटा नंतर नेक्स्ट बघूया आपण फाय प्लस टीटाचे साईन फाय प्लस टीटा कॉस फाय प्लस टीटा आणि टॅन फाय प्लस टीटा काय येणार साय आता बघा कॉर्डन मध्ये बघा फाय मायनस कुठे जाते बघा इथं काय असतो नाईन्टी म्हणजे फाय बाय टू इथं फाय असतो इथं टू सेव्हन्टी म्हणजे फाय बाय थ्री फाय बाय टू आणि इथं अगेन टू फाय ठीक आहे याला काय म्हणतो आपण फर्स्ट कॉर्डन सेकंड कॉर्डन थर्ड कॉर्डन आणि फोर्थ कॉर्डन इथं कोणते अँगल्स पॉझिटिव्ह असतात ऑग इथं साईन इथं टेन आणि इथं फॉस आता बघा फाय मायनस टीटा म्हणजे आपला अँगल कुठे येतोय कोणत्या कॉर्डन मध्ये येतोय सेकंड कॉर्डन मध्ये इथे येणार इथं फक्त काय असतं साईन पॉझिटिव्ह असतात आणि जेव्हा आपण लास्टला काय म्हटलं तर साईन फाय बाय टू मायनस टीटा जेव्हा फाय बाय टू येतो तेव्हा फंक्शन चेंज होतो साईन असेल तर कॉस होतो म्हणून याचं अँसर कॉस टीटा आलं असतं पण जेव्हा पूर्ण अँगल असेल फाय टू फाय थ्री फाय समथिंग तेव्हा अँगल चेंज होणार नाही अँगल एज इट इज सेम राहील म्हणजे साईन असेल तर साईनच येणार आता याची साईन काय येणार पण पॉझिटिव्ह येणार की निगेटिव्ह सेकंड मध्ये साईन पॉझिटिव्ह असतं त्याच्यामुळे तो पॉझिटिव्ह येईल पण हे उडलेले दोन ते काय त्याच्यामध्ये नाही म्हणजे दोघही निगेटिव्ह येतील म्हणजे अन्सर कॉस असेल पण निगेटिव्ह येणार अन्सर याचं टॅन असेल पण निगेटिव्ह टॅन असेल ठीक आहे नॉर्मली लर्न करायची गरज नाही फक्त कॉर्डन सिस्टीम ड्रॉ करायची आणि त्याच्यावर चेक करायचं त्याच्यामध्ये काय येणार आता साईन फाय प्लस टीटा कोणत्या कॉर्डन मध्ये येतोय हे बघा आपण कसं जातो अँटी क्लॉक साईन मायनस टीटा म्हणजे इथं आला होता आपला साईन प्लस फाय प्लस टीटा म्हटलं म्हणजे इथं येणार फायच्या पुढे मग थर्ड कॉर्डन मध्ये थर्ड कॉर्डन मध्ये काय पॉझिटिव्ह असतं टॅन पॉझिटिव्ह असतं म्हणजे फक्त टॅनची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येणार उरलेल्या बाकी निगेटिव्ह येणार हे निगेटिव्ह येणार आणि फक्त टॅन पॉझिटिव्ह येणार ठीक आहे आता एक खूप सारे फॉर्म्युले होतील हे फॉर्म्युले लर्न करू नका कन्फ्युजन होईल या कॉर्डन वर लक्षात ठेवायचं ठीक आहे आता याच्यानंतर हे आपले पाय पर्यंत संपले पाय मायनस टीटा पाय प्लस टीटा संपले नंतर आहे आपलं इथलं संपलं आता इथं यायचं इथला थ्री पाय मायनस थ्री पाय बाय टू टीटा आणि थ्री पाय थ्री पाय अपॉन टू मायनस प्लस टीटा ठीक आहे नेक्स्ट याच्यावरती बघा आणि सगळे नोटबुक मध्ये नोट डाऊन करा सगळे फॉर्म्युले बघा थर्ड आहे साईन थ्री पाय बाय टू मायनस टीटा कॉस थ्री पाय बाय टू मायनस टीटा अँड टेन थ्री पाय बाय टू मायनस टीटा थर्ड कॉर्डन नंतर प्लसचे घेऊया थ्री पाय बाय टू प्लस टीटा कॉस थ्री पाय बाय टू प्लस टीटा आणि टेन थ्री पाय बाय टू प्लस टीटा आणि इकडे लास्ट घेऊन टाकू आपण टू पाहिजे पण साईन टू पाय मायनस टीटा साईन कॉस कॉस टू पाय मायनस टीटा आणि लास्ट टेन टू पाय मायनस टीटा ठीक आहे आता इथं झिरो आहे फाय बाय टू आहे फाय आहे थ्री फाय बाय टू आहे आपण कोणता बघतोय थ्री फाय बाय टू मायनस टीटा म्हणजे तो इथे येणार आणि थ्री फाय बाय टू प्लस टीटा इकडे येईल म्हणजे अन्सर काय येतील पाय हा येणार थर्ड कॉर्डर मध्ये इथं काय पॉझिटिव्ह असतं साईन टेन आणि इथं कॉस म्हणजे आपण थर्ड मध्ये बघतो इथं फक्त टेन आणि कॉस पॉझिटिव्ह असेल म्हणजे हा पॉझिटिव्ह असेल हा टेन आणि एक मिनिट इथं फाय बाय टू अँगल असल्यामुळे फंक्शन पण चेंज होईल ना मल्टिपल ऑफ फाय बाय टू म्हणजे टेनच कॉट होईल म्हणजे अन्सर लिहिलं ना आपण इथं कॉट लिहिणार आणि टीटा आणि तो इथं पॉझिटिव्ह उरलेले साईनचे काय येणार कॉस येणार निगेटिव्ह येणार आणि टीटा पडतय आणि हा काय येणार साईन निगेटिव्ह आणि ठीक आहे तुला हे नेक्स्ट आता हा जो येईल आपला कोणत्या कॉर्डर मध्ये येईल फोर्थ कॉर्डर मध्ये फोर्थ कॉर्डर मध्ये काय असतं साईन पॉझिटिव्ह कॉस पॉझिटिव्ह असतं कॉस आणि सेक म्हणजे इथलं कोणतं पॉझिटिव्ह येणार हे पॉझिटिव्ह येईल फक्त आणि त्याचे अन्सर काय येईल कॉस चेंज होऊन काय येतं कॉस चेंज करून काय येतं साईनचं कॉस कॉसच नाही साईन येणार नाही इथं 
इनवर्स नहीं कराए पाई बाय टेन एंगल फंक्शन चेन होता साइन चॉट होता कॉट से साइन होता टेन चॉट होता कॉट से टेन होता सेक च कोतेक होते कोतेक च सेक होता हा फॉर्म्यूला साइन थीटा होता है हा इत पॉजिटिव इतना पॉजिटिव होना उड़ेले बाकी से निगेटिव साइन इत हाफ ने कॉस हो मैनस कॉस ऑफ टीटा इत मैनस टेन चाहिए कॉट मैनस कॉट ऑफ टीटा ठीक है आता इकड़े लास्ट आता हा को कॉर्डन मध्य सेम तो टू पाय मैनस टीटा टू पाय मैनस टीटा मध्य कॉस पॉजिटिव फंक्शन नहीं बदलना कॉस एज इट इज कॉस टीटा पाये पूर्ण एंगल फंक्शन चेंज हो रहा नहीं साइन साइन चाइन साइन पिगेटिव टीटा इत निगेटिव टेन ऑफ टीटा प्लस जर के तो वर्ती इतना ऑलरेडी अपन पड़ती है क्लॉक वाइज जो पर रिपीट होती मैं पूर्ण चार ही कॉर्डन से अपना टीटा कुछ ही आला तरी अपने वैल्यूज फाइंड आउट करता पाजे अपन जैसे एक्जाम्पल घेना कड़ा इतप एक्जाम्पल बयूरी यस मैम फर्स्ट एक्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर साइन फोर नाइंटी फाइव साइन ऑफ फोर नाइंटी फाइव डिग्री फोर नाइंटी फाइव मे खूब मोटा जरी आप पूर्ण सीस्टीम इतक इत जीरो नाइंटी पाय बाय टू इत वन एटी पाय टू सेवनटी थ्री पाय बाय टू इत टू पाय थ्री सिक्सटी ठीक है आता अपने बगैसे साइन फोर नाइंटी फाइव मे पूर्ण जर आप फिर फिर किसी कंप्लीट हो थ्री सिक्सटी हो वर्ती पाए मैं आधी एडिशन मे लिखू अपन साइन थ्री सिक्सटी प्लस समथिंग का मैनस का थ्री सिक्सटी प्लस ना रे फोर नाइनटी फाइव मिलवा ना अपने फोर नाइनटी फाइव मैनस थ्री सिक्सटी हाँ कि थ्री कि वन थर्टी फाइव स्प्लिट करते अपन इतक मिला फोर नाइनटी फाइव लिखू शको आता हा फॉर्म्यूला बगित अपन साइन हा थ्री सिक्सटी टू पाय ना मैं हा फॉर्म्यूला आता बगित साइन टू पाय प्लस टीटा एक्चुअली तो टीटाच रही तो बगा गरज नहीं पॉजिटिव फर्स्ट क्वार्टर मैं फिर साइन ओनली टीटा वन थर्टी फाइव कहीं नहीं कड़ा ना बैंक इतपर्यंत संपून जो ना अपन फैशा सा बगित इतपर्यंत बगित आता हे वरती जीरो जीरो थ्री पाए पर एंगल रिपीट होता मूल प्रत्येक वे नहीं बगित इतना एंगल पर रिपीट होती है रिपीट आए तो साइकिल कंटिन्स चालू रहे ना अभी अभी चालूच रहे अपना एंगल इतना संपून जो एंगल तो ये जी आधी की जी वैल्यू होती इतना फर्स्ट हे तीस से राउंड के आप एक राउंड कम्प्लीट जा थ्री सिक्सटी लाइवी अपने का वन थर्टी फाइव नंबर है अजू मे फिर पॉजिटिव वन थर्टी फाइव ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कराएगी मत ये चेक कर वन थर्टी फाइव लजुन कस सॉल्व करना कारण की अपने क्या फिर वैल्यू कसले जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइनटी डिग्री बगित तू नाइन टेन ना साइन थर्टी का वगैरह मैं ये अपने फॉर्म मे लिया कि आप वैल्यू फाइंड करू शो पर कंपाउंड एंगल मे लिया मग कस लिखू शकते ये वन थर्टी फाइव लूज कर एडिशन मे सब्रैक्शन मे लिखू शकते ध्रुव का लिखना वन एटी माइनस 